Mata is member of the Matarbari elected local body called the Union Parishad. And um, he speaks on behalf of the affected from the uh, Matarbari coal power plant. Um, as Zakir Bhai told us, there were few who were displaced, but so many more who were rendered jobless and um, in great trouble. And on behalf of them, their elected uh, member uh, of the Union Parishad, Hamid. Um, I thank um, our um, journalists from Mahesh Khali for bringing us and we will also listen uh, who's another elected uh, member a woman uh, from the matarbari union parishad but first shobai ke dhonnobad amar naam ami ekdon sombad kormi ebong pashabashi manobadhikar kormi hishebe kaj kori amar pashe jini achen uni hocchen Matarbari member Matarbari Union Purishot, a bong Kutigrosto Zomir Malik, Amar Parsi Ziniasen Unihot Uni Kutigrosto Zomir Malik, Narinetri, a bong member member Union Purishot Matarbari. A Parsi Ziniasen Unihot Uni Uni Utsu Puriba Shodish, Zobless. Amar Persona Ziniase, Unanam. উনি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং জবলেস তা আমি এই মুহূর্তে সরাসরি কথা বলার জন্য আমি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মাতারবাড়িবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমার নাম একটু জোরে বলুন আপনি তো লিডার জোরে বলুন আমার নাম আমি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পাশাপাশি একজন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আমার বাড়ি মাতার বাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্টের পাশাপাশি আমরা প্রথমেই দুই হাজার সালের শেষ দিকে আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের কথা শুনেছিলাম মাতার বাড়িতে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট এরিয়ায় আমার আমার পরিবারের দশ একরের বেশি জমি ছিল তা সব জমি আমরা হারিয়েছি আমরা সরকারকে জমি দিয়ে দিয়েছি জমি নেয়ার আগে আমাদের সাথে কোনো প্রকারের আলোচনা হয় নাই হুট করে আমাদেরকে তিন ডেরা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল দুই সালের প্রথম দিকে তিন ডেরা দেওয়ার পর পরেই ছয় ডেরা এবং সাত ডেরা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনি বলে যান আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা সাত ডেরা নোটিশ তিন ডেরা এবং ছয় ডেরা নোটিশ পাওয়ার পর আমরা জমি না দেওয়ার সত্ত্বে আমরা অনেক আন্দোলন সংগ্রাম আমরা মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় বরাবর স্মারকলিপি মানববন্ধন সংবাদ সম্মেলন জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবর আমরা স্মারকলিপি সংবাদ সম্মেলন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেছি এরপরও কোনো কাজ না হওয়াতে সাত দ্বারা নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এরপর আমরা আমাদের জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল খুবই কম দামে প্রতি একর এগারো লাখ টাকা করে মাতার বাড়ি মৌজা আমাদের এলাকাটা আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট এরিয়াটা দুইটা মৌজাই পড়েছে একটা মাতার বাড়ি মৌজা আর একটা দলগাটা মৌজা দলগাটার মূল্য দলগাটা মৌজার মূল্যটা করা হয়েছিল সাত লক্ষ টাকা মাত্র আমরা টাকা তুলতে গিয়ে আমরা এলও অফিসে এলও শাখায় আমরা ফাইল জমা দেওয়ার পর আমরা সঠিক সময়ে আমাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাই নাই আমাদেরকে দালালের পিছনে পিছনে ঘুরতে হয়েছে এবং প্রতিটা ফাইলেই প্রতিটা ফাইলে ফাইলে আমাদের পার্সেন্টেজ গুণত হয়েছে যার কারণে আমরা আমাদের এই যে অ্যাওয়ার্ডকৃত এবং আমাদের নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক টাকা আমরা পেয়েছি আর অর্ধেক টাকা আমাদের পথে পথে আমাদের খরচ হয়ে গেছে এই যে আমাদের এই যে দুই হাজার সালের পর থেকে এই যে আমাদের ওই অধিগ্রহণকৃত এলাকায় আমরা ব্যবসা করতাম আমরা লবণের শ্বাস করতাম আমরা সিন্ডি শ্বাস করতাম আমরা 
কাটার শাস করতাম আমরা দুই সাল থেকে আমরা আমাদের ওই ব্যবসা বাণিজ্য আমরা হারিয়েছি পাশাপাশি আমাদের মাতার বাড়ির আশি হাজার ঊর্ধ্বে জনবসবাসের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট লোক দরিদ্র সীমার নিজে বসবাস ছিল তারা তাদের কর্ম হারিয়েছে আমাদের মাতার বাড়ির সাধারণ জনগণ সাধারণ যারা হ্যান্ড টু মাউথ দিনে আনে দিনে খায় এরকম লোক এখন অনাহারে অর্ধাহারে দিনে অতিবাদ করতেছে প্রায় পনেরো হাজারের ঊর্ধ্ব শ্রমিক কর্ম হারিয়েছে এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন ওনারা মাতার বাড়ির অধিকাংশ লোকদের আশি পার্সেন্টের ঊর্ধ্বে লোকদের ক্যাটাগরি অনুসারে প্রকল্পের কাজ দেওয়া হবে চাকরি দেওয়া হবে আমরা কিন্তু সেই পরিমাণ আমরা চাকরি পাই নাই আমাদের লোকেরা চাকরি পাই নাই প্রায় দুই হাজারের ঊর্ধ্বে কিছু লোক দুই হাজারের ঊর্ধ্বে দুই হাজার বাইশশো অনেক লোক নিয়েছিল পরবর্তীতে এই লোকগুলাকেও সাড়াই করেছে মাত্র এখন তিনশো তিনশো থেকে চারশো লোক প্রকল্পে নিয়োজিত আছেন এখন হ্যাঁ পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হলো যে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ নির্ধারিত করা হয় হয়েছিল তা বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বেতন মনে করে একজন শ্রমিকের বেতন আসে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার তারা পায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা করে বেতন পায় সর্বনিম্ন চোদ্দ হাজার পর্যন্ত টাকা বেতন দিয়েছে আমাদের শ্রমিকদের এর পাশাপাশি এই যে কয়লা বিদ্যুৎ স্থাপনের ফলে আমাদের মাতার বাড়ির পানি নিষ্কাশনের যে স্লুইস গেট ছিল আট থেকে দশটা এই সমস্ত স্লুইস গেট বন্ধ হয়ে গেছে যার কারণে বর্ষা মৌসুমে আসলে আমাদের জলবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের জলবদ্ধতার কারণে আমাদের বর্ষা মৌসুমে আমাদের অধিগ্রহণের পর আমাদের যে জমিটুকু ছিল দান দানের মৌসুমে দান হয় না এবং লবণের মৌসুমে লবণ হয় না যেহেতু পানি নিষ্কাশন হয় না বর্ষা মৌসুমে যার কারণে জলবদ্ধতা তখন আমাদের এই সময়ও বড়া আমন এবং বুড়ো শ্বাসের মৌসুম এখন বড়া মৌসুমও আমাদের কোনো কৃষক এখনো পর্যন্ত তাদের আমন এবং বুড়ো রোপণ করতে পারে না এখনো পানির জলবদ্ধতার কারণে এবং শুষ্ক মৌসুমে বাইর থেকে লবণাক্ত পানি ডুকাতে না পারাই ডুবতে না পারাই আমাদের লবণ শাসু ব্যাহত হচ্ছে হ্যাঁ এই যে কয়লা বিদ্যুৎ নির্মাণের ফলে এই যে পশ্চিম দিকে আমাদের যে বঙ্গোপসাগরের তীরে আমাদের বসবাস বঙ্গোপসাগরের আমাদের পশ্চিম দিকে ড্রেজিংয়ের কারণে বালু উত্তোলন করে ওই কয়লা বিদ্যুতের ইয়ে তারপর হতে যাচ্ছে ওই বালু উত্তোলনের ফলে ওই বঙ্গোপসাগরের কলার শুরু উত্তা আমাদের লোকালয়ে এসে পড়তেছে এখন মাতার বাড়ির পশ্চিম দিকে আমাদের জালিয়াপাড়া নামক স্থানে আমরা এখন বিশ থেকে তিরিশটা ফ্যামিলি একদম সাগরে বিলীন হয়ে গেছে এবং দুইশো থেকে আড়াইশো ফ্যামিলি এখন ক্ষতিগ্রস্ত আর আর আমাদের একমাত্র নদী আমাদের প্রাণ একমাত্র নদী কোহলিয়া নদী ওই যে পাওয়ার প্লান্টের বদ্ধ নির্গত হওয়ার পর এই নদীটা বরাট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের ওখানে ওই মাছ চাষিরা মাছ চাষ করতে পারছে না আমাদের কার্গু ট্রলার লবণবাহী বিভিন্ন মালবাহী ট্রলার যাতায়াত করতে পারছে না এবং ফিশিং বুট চলাচল করতে পারতেছে না এমনকি স্পিড বুট পর্যন্ত চলাচল করতে পারতেছে না এখানে এখন এখন বাটার সময় ছেলে ছেলেরা নদী পার হেঁটেই নদী পার হতে হয়ে যেতে পারে এই নদীর আমাদের নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছি এখন আমাদের নদীটা প্রায় মৃত এখন আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার পর আমাদের এই যে মাছ মাছ ব্যবসা লবণ ব্যবসা এবং আমাদের ব্যবসা হারিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর আমরা নতুন কোনো পেশা আমরা পেশায় আমরা ফিরে যেতে পারি না এখনো পর্যন্ত তাই আমাদের জীবনযাপনটা এখন খুবই মানবতার মানবতার জীবনযাপন করতেছি আমাদের মাতার বাড়ির মানুষ খুবই কষ্ট আছে যে টাকাগুলো পেয়েছিল সেই টাকাগুলো এখন প্রায় খরচ করে খরচ হয়ে গেছে এখন যারা যারা বেশি জমির মালিক তাদের টাকাও এখনো পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে পরবর্তীতে আমাদের একটা সুশীলন এনজিওর মাধ্যমে আমাদের বাদ্ধিত কিছু টাকা দেওয়ার কথা ছিল এখনো প্রায় ষাট সত্তর পার্সেন্ট লোক লোকেই টাকা পেয়েছে বাদ বাকি এখনো টাকা পায় নাই এই যে আমাদের একুশ ক্যাটাগরির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল এই পাওয়ার প্ল্যান্ট শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই আপনাদের এটা সিঙ্গাপুর হতে যাচ্ছে জাপান হতে যাচ্ছে আপনাদের কর্মসংস্থান হবে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনাদের পুনর্বাসন করা হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা এই যে জমির মূল্য ছাড়া আমরা আর কোনো ক্ষতিপূরণ এখনো পর্যন্ত পাই নাই পাশাপাশি এখন এই যে আমাদের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে একটা ফ্যানেল করে 
তাদের মালামাল আনলোড করার জন্য একটা ক্যানেল করা হয়েছে ক্যানেল করতে গিয়ে একটা ফাদরের বাঁধ দেওয়া হয়েছে বঙ্গোপসাগরের ওদিকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত হবে ওই বাঁধের কারণে ওই বঙ্গোপসাগরের স্রোত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে আমাদের লোকালয়ে এসে পড়ছে হ্যাঁ আমাদের লোকালয়ে এসে পড়ছে যার কারণে জেলেপাড়া নামক স্থানটা এখন সাগরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই জেলেপাড়াটা এখন আমাদের লবণ এবং সিংড়ি শাসের পরবরে পরবর্তী এই জেলেপাড়া জেলে জেলে শাসিরা সাগর থেকে মাছ আহরণ করে এটা সুটকি হিসেবে বাজারজাত করে এটা রপ্তানি রপ্তানি যোগ্য করে তারা শহর বন্দরে এটা চালান করে টাকা উপার্জন করতেছে এখন কিন্তু তাদের তাদের পেশাও আমরা হারিয়ে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি এখন he is uh, sorry he is not a farmer he is a council local council member union council member and uh, an affected person by this project uh, 2012 uh, he heard about this project and uh, yeah and he had more than 10 acres of land which he lost completely and um, he they have been noticed uh, suddenly and the price they got for their land uh, which was decided uh, it was very poor it was not up to the mark which is uh, seven lakhs per acre uh, they didn't even get uh, and they didn't even get it very easily they had to chase the brokers and they had to bribe everywhere in every event and that is how they have lost more than half of their compensation money for their land and they had uh, their salt production shrimp farming uh, more than 80000 people were crammed in that area and who they have lost their job and only 2000 people were employed uh, in this project and but uh, afterward they were uh, they couldn't continue only 200 to 400 people were employed now uh, and even uh, the wages are not even compared to the others so uh, they their sluice gates are destroyed completely so that they are faced they have been facing huge water logging which uh, in, and 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 they live in the sea on the seashore and 20 to 30 families are in the are under the sea now maybe uh, maybe he mentioned about the houses and the waste from the project from the power plant uh, is uh, completely uh, they are dumping it in, into the river so that the river has lost its navigability so that the fishers cannot fish anymore. They cannot um, use their boats. And so they, he was complaining that they have lost all their livelihoods. 60 to 70% people got some compensation. The rest did not get any. And they were promised that they will be rehabilitated and uh, in different categories, but they only received the price of their land, which were wrapped. And uh, they used to export dried fish, which is now uh, not being happen happening. And uh, the power plant has uh, 45 families. There were 45 families who were living uh, near the power plants and who were forcibly, forcibly evicted within six months and yet six to seven families they did not get rehabilitated so that was more or less his 